Buongiorno amici di Piero da Saronno. Ho ritenuto essenziale una breve introduzione al programma che seguirà. Come è nata l'idea? Nello scorso mese di giugno ho ricevuto una email da uno studioso, eh, uno storico, eh, che mi chiedeva notizie dell'avvocato Migliori che è morto qui a Saronno nel 1978. Vi leggo un breve brano della mail ricevuta. Gentile responsabile, ho già scritto a lei qualche anno fa in merito alla vostra autorizzazione sul video del compianto Pari De Brunetti per immettere su Wikipedia la vostra bellissima intervista che ho visto poi riproposta dopo la sua morte. Ora la disturbo perché per ragioni di ricerca storica ho scoperto che a Saronno sarebbe vissuto e morto un'altra bella figura pubblica, l'avvocato e onorevole Giovanni Battista Migliori. Eh, saltiamo una parte. A Saronno è ricordata questa personalità? Immagino che la vostra città abbia in qualche modo onorato questa grande figura. A chi mi posso eventualmente rivolgere? Al sindaco? Ad un assessore? In attesa? Eccetera, eccetera. La cosa mi ha incuriosito, mi sono dato un po' da fare e presso la società storica ho ritrovato alcuni documenti inseriti in un fascicolo dei canti, i canti del Molino. Ho inviato questi documenti al mio corrispondente sulla base dei quali ha stilato una biografia per Wikipedia. La cosa però mi ha incuriosito molto e sono andato avanti nelle ricerche fra i conoscenti. Uno di questi eh, è risultato imparentato alla lunga con i migliori e, ed è il il dottor Armando Caimi. Abbiamo così combinato qui a Saron un incontro con un figlio del Migliori, tre nipoti di cui due residenti ancora qui a Saron e ne abbiamo parlato, abbiamo parlato di questo nominativo eh, così importante eh, che però a Saron ha avuto un legame eh, diciamo familiare, era spesso ospite eh, della figlia sposata Canti. Vi auguro buona visione, quello che vedrete in effetti è uno spaccato di vita familiare dei primi illustri del Novecento. Alcide De Gasperi, il grande statista, aveva come amico tra i suoi tanti anche l'avvocato Giovanni Battista Migliori e lo ebbe in ben tre legislature, ovviamente quando cominciarono i governi De Gasperi dopo il 1945 e dopo il referendum. Giovanni Migliori è morto a Saronno e era a Saronno in quanto sua figlia Edoarda Canti, del Mulino Canti, lo ospitava spesso in casa sua. Era l'unica figlia che lui aveva, gli altri erano tutti maschi. Quindi ovviamente nel momento del bisogno, in questo caso fu ricoverato all'ospedale di Saronno, la figlia era molto preziosa. Dunque, noi oggi abbiamo la fortuna di avere qui, si può dire, un pezzo della famiglia Migliori. Abbiamo il dottor Giuseppe Migliori di Varese, che è il figlio di Giovan Battista Migliori. L'altro figlio che non è qui perché è a Genova, avremmo voluto averlo ovviamente, Camillo, lo abbiamo visto tante volte in televisione fare del, delle fiction televisive e ultimamente ha partecipato anche al film di Moretti a Venus Papa. I nipoti sono tre che abbiamo oggi, l'avvocato Giovanni Migliori di Milano che è subentrato 
allo studio di suo padre, avvocato, che era subentrato allo studio del nonno, onorevole Giovanni Battista Migliore. Abbiamo Mimi Rigamonti, che è un'altra nipote, abitante saronno, saronnese, e Arnaldo Canti, anche lui saronnese, della famiglia dei Mulino Canti. Ovviamente cominciamo da chi ha l'esperienza diretta migliore, più profonda, che è il dottore Migliori. Cosa ci può dire di un padre così eccezionale come è stato, anche se pochi lo hanno conosciuto ovviamente? Parla di papà, ma ne ha fatta di, di, di presenze a destra e a sinistra tra camere eh, e rappresentanze la presidenza, no, la pr primo presidente della provincia di Milano tra l'altro esatto. anche è partito appunto da un'amministrazione locale, locale per passare poi a quella nazionale, a quella nazionale. E, quindi, e fu molto amico di Alcide De Gasperi vero? Eh? ah sì 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 no, no. I De Gasperi circolavano anche in casa nostra con una certa libertà sia sia la, la, i rossi che i, i piccoli e beh sì, è una vecchia tradizione quando passava da Milano eh, faceva il capolino cioè, cioè, oh, ci no, ci no, perché non, non mi posso fermare e via tra l'altro lui no, è no. sempre stato a Milano vero? prima di sì, sì, andare sì, sì, a sì. fare il pendolare a Roma per eh, sì, la Camera dei Deputati milanesi proprio di, 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 di presenza poi eh, aveva lo studio avvocato quindi eh, aveva anche una ragione professionale. Certo, eh, certo, eh, certo. Eh, e quindi insomma... Ed era legato anche al mondo della sanità, perché lui è stato per tre legislature alto commissario alla sanità e non, non c'era ancora il ministero vero, no, della sanità, no, mi diceva Matteo, mi raccontava loro, Matteo queste cose. L'ha fondato loro. In, esatto. In quella, quelli che sono stati eletti nell'ultimo, dove c'era a lui era, era affidata la sanità è quello che ha fondato il, il ministero della, della, esatto, della, della sanità. sanità e lui era legato anche all'istituto serio terapico siero terapico è stato presidente per anni eh. quindi bazzicava eh, già un po' il mondo della sì, sanità sì, um, quasi sempre in definitiva chi uh, finisce con l'andare su un cadrighino, diciamo, certo, certo, lì, certo, è certo, perché certo. ha cominciato da anni a, a occuparsi di quella materia. Mm, e anche lei l'ha seguito in un certo senso, vero? Lei io sono medico, medico e lui, almeno, <ride> ha seguito il fatto che lui fosse vicino al mondo della sanità. Si vedeva qualcosa, ma, certo. ma si vedeva che era poi ben preparato, nel senso che era appassionato, sì, appassionato a, a, alla sì. sua materia. Eh. Chiaramente è diverso credere eh, di, di, di occuparsi di una cosa e poi confondere. Cioè chi amministra un settore eh, eh, sanitario non vuol dire che è un, uno che attua certo. in pratica... Eh, non occorre sì. che sia medico, lei vuol dire, certo, è vero. Certo. Però è un bene che eh, abbia conoscenza sì. profonda dell'ambiente. Dell sì, che sono delle, quelli più ricercati. Quando, quando c'è da, da chiedere anche a me, eh, chi ci sarebbe da mettere uh, eh, come consigliere, come lo so, io, è capitato tante volte di chiedere. E, e io cercavo nella mente che ci fosse qualcuno che fosse anche adatto uh, ad... Um, con gli anni inventiva, insomma, perché in quel campo lì il politico che si mette a, a dirigere qualche cosa sul piano sanitario va bene che ha una, un, un consiglio fatto di gente preparata in, in materia, quindi non è che sia una cosa poi terribile, ma ehm, si, fa, si fa sentire 
la conoscenza del problema. Ora il papà è stato eh, alto commissario della sanità, è stato in più riprese, ripreso <ride> per fare, per fare insomma, il ministro della, della sanità. Insomma, certo, certo, certo. Anni. Ed è stato presidente dell'ospedale maggiore. È stato, cioè, eh, sì, eh, sì, sì. la sanità era un braccio, un braccio della, della sua attività <ride> esatto, <ride> oltre all'avvocatura <ride> certo, certo e come padre come cosa si ricorda? quali sono le cose che, che le vengono in mente? Beh, come figlio eh, rispetto era un sentimentale ecco. facile alle, a commuoversi, a commuoversi. Sì. e quindi ehm, ci, ci tirava dietro fin da ragazzini, eh? quando andava a fare conferenze, perché erano mica tanto i cattolici che eh, tutte le settimane dovevano andare a fare il discorso qui, il coso di là, certo, perché certo, certo, i certo. vari centri chiedevano, ma gli mandate, eh? e quando si muoveva lui, eh, insomma, era una figura Lui è grossa. sempre stato del Partito Popolare sì, certo, e certo. si è sempre mosso. E durante il periodo eh, del fascismo eh, ha anche avuto l'occasione poi di conoscere eh, Davide Canti, che anche lui sì. era del Partito Popolare. Certo. E Davide Canti è stato a Saronno l'ultimo sindaco prima dell'arrivo del Podestà, prima dell'arrivo del fascio, nel 1926. Normalmente eh, il 1924 è stato, ha caratterizzato la presenza abbastanza diffusa dei potestà, quindi il potere eh, del regime fascista andava a, a, a completare nelle, 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 nelle varie città, nei vari paesi. Saronno si può dire che è stata una delle ultime a crollare, proprio perché Davide Canti aveva una forte personalità e una forte eh, eh, ascendenza su, sul, nell'ambiente di Saronno. Ha praticamente tutti i politici che eh, hanno avuto un certo peso, è perché quando parlavano loro c'era il senso del rispetto, c'era il senso di ammirazione. Eh, si considerava, considerava un'autorità chi sì, parlava. No, sì, appunto, gli altri che lo consideravano. Eh, un carisma, un diciamo, carisma, una specie di carisma, esatto. esatto. E lo aveva anche migliori, penso, vero? No, tanto, eh. ecco. in definitiva è arrivato un ministro, adesso allora non, non c'era il ministero, quando è andato alla sanità, eh, era altro commissario, sì, sì, e allora sì. non c'era il ministero, sì. e quindi eh, hanno dovuto saltare fuori. Certo, no, oltre ad aver scritto di, diversi libri di politica. Eh. Sì, sì, certo. Eh, sappiamo, su, eh, su Wikipedia si può leggere... Ha cominciato, eh, ha cominciato a dieci anni. Addirittura, eh, davvero. Andava, andava con il nonno, perché il nonno non, non, è, non è entrato in una politica attiva. No. Ma però gli ha dato l'indirizzo sì, era sempre presente. presente perché gli piaceva era un appassionato anche lui della politica e il nonno cosa faceva? Come... anche lui avvocato era? no, 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 no. lui era un romagnolo ah. importato a Milano? sì, perché poi ha sposato una donna che era molto eh. autoritaria lui deve stare qui deve fare questo deve fare quello e anche lui si è appassionato la, la parte politica però quando mh, lo mettevano da qualche parte era di presiedere perché la, la presidenza aveva un valore certo. eh, così eh, di stimolo di, di, di tono ecco. cioè, di, di esempio, la, di esempio, di esempio però, eh. una, una compricola che si presenta se c'è una figura eh, <coughs> carismatica se non mi sì. e, è facile che, che poi dopo prenda da una parte piuttosto che dall'altra certo, certo, certo Insomma, il ruolo che, che poteva però avere. la politica vista e vissuta eh, dal di fuori con queste puntate dentro con questa collaborazione diciamo che abbiamo fatto poi tutti 
perché noi in tutta la famiglia Migliori e Parentato eh, erano dentro là. C'era un consigliere da mettere all'ospedale che eh, Migliori, tracte e via. Eh, certo, certo, certo. Quindi era dentro, c'era la manina di qui e là, che poi viene interpretata come un'ambizione e che invece è un impegno. È un eh, impegno. Certo. Certo. A quei tempi là poi... Perché tanto era, era tutto. Eh, esatto. Adesso, sì, hanno, adesso la... hanno i, eh, il gettone di presenza, invece prima era solo volontariato. Ma c'è la, la, il flash la, di, la, la capacità di, ecco, di individuare, di sintesi di sì, quello che era. individuare gli elementi essenziali della questione e, il, e la linea di, di, di difesa da seguire. Quindi è stato un grande maestro per il, questo avvocato. Eh, sì, eh, lui mi diceva è stato un grande maestro. La cosa mi riempiva di legittimo orgoglio perché io mi chiamo Giovanni Maestro. <ride> Giovanni Maestro, <ride> insomma. E tanto che ogni tanto nei primi anni qualcuno mi telefonava o mi incontrava e l'avvocato Giovanni Migliori mi guardava e diceva: Ma è possibile. <ride> Mancava la parola Battista. Sì. Eh sì, perché io sono Giovanni Maria, non Maria, Giovanni Maria. Sì, sì. Sono detto e mi ha distinguere un pochettino con queste omonimie certo, che sì, in, in famiglia sono certo. abbastanza frequenti insomma. Ah, sì, perché è una tradizione che in definitiva un nome passasse eh, in, in famiglia nel, cioè restava a girare eh, con, i più, con i più piccoli come lo chiamiamo noi c'era un rispetto da, da seguire e quindi tac, certo, capitava certo, certo. il nome del nonno, il nome del, del, del prozio. Di... La Mimi in questi giorni mi diceva che ha amato tanto mm. eh, l'onorevole Migliore. Quando okay. era a Saronno in casa mm. della Dada eh, c'era sì, sempre anche lei. Sì, ma io in casa... Canti e ho praticamente come sono arrivata a Saronno esatto, vivevo sì, anche in casa Canti. La seconda mamma. Eh, la seconda sì. mamma. Ero sempre lì perché erano e, tanti e, ragazzi. E, era il salotto quindi, della Bibbia e dell'Eduardo. Eh, sì. Eravamo le uniche donne. Donne di tutte, tutte e due le famiglie. Di tutte e due le famiglie. Quindi mi intende, andate bene. E insomma. allora mm -hmm. ce lo dicevamo sempre, siamo solo noi due, non dobbiamo tenere di su. Poi l'Edoardo era un bel tipo. Eh? Eh, veramente, sì. veramente, ci manca molto. Senti, e tu dicevi anche che essendo assistente sociale all'ospedale sì. l'hai seguito negli ultimi mesi sì. di vita probabilmente. Quanto tempo è durato l'ospedale di Saronno eh, non prima di andarsene? a vedere. Quanto tempo è stato in ospedale? Eh. A lungo? No, 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 sarà stato una quindicina di giorni. Sarà stato qui una quindicina di giorni. Perché già ne aveva passati a casa, cioè era già malato, finché a quel momento hanno detto ma lo teniamo in casa a consumarsi. Il cuore, era il cuore. Ho mandato all'ospedale. Era stato qui una quindicina di giorni, non di più. E la Mimi lo andava a trovare. Sì, quello era il suo luogo. Il mio servizio. Era il tuo servizio. Era il mio servizio perché ho lavorato vent'anni. Hai potuto assisterlo oltre alla data. Andavo a trovarlo più di una volta al giorno. Eh sì. però era una persona che è molto delicata, molto sempre disponibile. Aveva sconcertato, almeno i nipoti fratelli miei, la prima volta che, che abbiamo visto che lui mangiava gelato con grissino. <ride> era una eh? sua... Lui mangiava un... gelato con grissino. Originalità. Eh, eh, aveva... Noi bimbi eravamo rimasti un po' sconcertati perché mangiava gelato con grissino e poi io ricordo che invece un po' più grandi perché eravamo già in grado di guidare siamo andati a fare la gita a, a Re di Puglia e lì effettivamente lui si era fatto tutta la camminata per andare a cercare il fratello Luigi che è morto in guerra nella prima guerra mondiale e lì l'ho visto 
veramente, veramente commosso. Quel giorno era veramente commosso perché, perché lui aveva, sentiva questa, eh, che non chiamiamo la gita, questa rimpatriata per andare a vedere, a, se, a vedere, a sentire il fratello in una maniera notevole, quindi l'ho sentito molto commosso. E' venuto col papà Mario? No, 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 ah, siamo ah, andati noi i nipoti. Ah, voi nipoti? Sì, siamo andati ah, noi i nipoti. Abbiamo voluto sì, 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 siamo andati noi nipoti. Noi nipoti siamo... e lui. E siamo stati via tre giorni, abbiamo poi girato anche tre giorni. Voi due soltanto? No, ah. anche il mio, il mio fratello Gianfranco, il mio fratello Fabio e il suo fratello, e mio fratello Luca. Luca. Ah, ho capito, molto bene. Sì, ma ma sì. Sì. Era giusto sì, che lui sì. vi facesse sì, vedere? Sì, ma lui l'aveva la, esatto. chiesto e l'aveva fatto proprio per questo motivo, perché lui voleva farci vedere e raccontarci la storia di, di suo fratello Luigi che aveva dato la vita per, 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 per salvare la patria certo, certo. ed era lì in mezzo a mille altri su questa enorme scalinata, scalinata sulla collina di Puglia. di Puglia quindi mi è rimasto in mente certo. come, come sì, col altro. fatto sì. poi che invece andavamo in giro a, a vedere ci poteva vedere eh, si, si, si stava insieme si scherzava e si rideva lì invece evidentemente si era eh, era molto crea... sensibile sì, molto... siccome aveva detto lui che si commuoveva sì, sì, era evidentemente un animo molto sensibile e poi un altro cosa esistono gli avvocati anche sensibili eh, sempre, <ride> sempre come bambino e che se la prendeva certe volte per un non nulla eh, era eh, sì perché perché le cose no, no, no era, 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 è un modo di presentarlo c'è una discreta simpaticamente di età, età. Tra, tra un piccolo che fa qualcosa innocentemente e un adulto che invece giudica l'atto per quello che è, per le varie sfaccettature che, 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 che presenta e allora eh, Capisci come qualche volta c'è della gente eh, molto in gamba, corretta, eccetera, eccetera, che si mette a, a sgridare il nipotino, il, il figlio, eccetera, eccetera, perché ci ha fatto qualche cosina, anche in mezzo agli altri, insomma, non... Eh, e comunque è una guida, difetto, è un modo per eh, dare, sì, è un eh, taglio da dare. Io alla... ho, ho usato... Sì, sì, no, no, ma hai fatto bene, era, perché era perché, percepito, perché, perché, percepito così. Eh, la, la, la percezione determinava dal fatto che lui, che era eh, un saggio, un dico, eh, una dico persona, un mito, ma quasi, eh, tutto sommato le diceva, però tutto sommato è uguale agli altri. <ride> Questo forse il vecchiaio, eh, lo faceva sì, quando era... No, 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 lo faceva no. quando erano piccoli, ah. perché eh, a Natale, a Pasqua, tutta la famiglia si radunava per fare il pranzo di Natale o di Pasqua a casa dei nonni per cui c'era la tavolata a forma di ferro di cavallo e i posti più ambiti erano i due all'interno del ferro di cavallo davanti ai nonni allora e man mano che ciascuno di noi diventava un pochettino più grande Occupando continuava a dirsi ma arriverò l'occasione o no perché perché siccome c'era la tavolata eh, sì, esterna e sì, sì, sì. poi la tavolata interna, i due lì erano, erano privilegiati, erano erano privilegiati erano 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 massimo. Sia chiaro, questo non, non coinvolgeva mio cugino Antonio, suo fratello, che era il primo dei nipoti e sedeva alla destra del nonno, ah. e non coinvolgeva me, che ero il primo dei nipoti nipoti migliori e sedevo alla sinistra della nonna. Eh, vabbè, noi, eh, sì, perché noi no, avevamo i nostri posti eh, a prima. So, eh, In compenso invidiavamo paurosamente loro che stavano a, sulle ali dove lo zio Puccio e lo zio Gigi creavano un grande rebelotto e, e, eh, e soprattutto non li controllavano esatto, sempre. se ne guardavano bene da controllare e, e, sempre, e sempre noi bambini quando andavamo dai nonni parliamo di eh, casa Saronno? no, no? casa Milano no, ah, casa Milano del nonno via, 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 via Carducci prima in, prima, eh, prima in corso di Porta Nuova poi in via Carducci 
e, e noi, noi bambini ci mettavamo a giocare al pallone lungo tutta la... Ah, in casa, il corridoio dello studio, corridoio. dove come pallone la nonna ci dava ad ogni buon conto un cuscino quadrato così di gomma ah. piuma. Questo perché un pallone sarebbe stato effettivamente troppo sì, sì, eh. Ma facevate le partite? Certo. Sì, sì, eravamo tutti i campioni. Tutti i ragazzi. Le partite in corridoio. Eravamo ragazzi sì, perché di femmine ce ne sono solo tre femmine. Quattro quando è arrivata l'analisa. No, c'era anche la bambina Giovanna, ormai era fuori. Le femmine non giocavano al pallone? No, non giocavano solo i maschi. Erano, erano, erano da quella quella potevano assistere ma, non ma erano almeno sono... da quello escluse <ride> cioè, tenendo in tuo conto che si, siamo una famiglia dove il potere femminile si è esercitato sempre di generazione in generazione in maniera piuttosto evidente cioè senza, senza bisogno di, di, di assi o di maschere no? cioè, le insci perché le insci eh, ma però pur essendoci una maggioranza numerica di maschi. E eh, dall'altra eh. parte pochi sono quelli che comandano. Esattamente, <ride> e i, nella fattispecie erano donne, in sostanza. Eh, sì, sì. Sì. Le mamme. Sì. Le... La mia mamma sicuro. <ride> la, la, Beh, la, le mamme. La mamma la... sicuro. Beh, il papà Mario non è che fosse tanto... Aveva una, anche lui una personalità piuttosto impo no? si imponeva anche lui no? No, no, penso, no. ma eh, probabilmente si imponeva nel senso che per il pietro che la facevi poi lasciava fare era, no, no, no. No. effettivamente le donne hanno avuto una effettivamente no. eh, eh, anche no. perché la mamma era una migliore non una <ride> e per quello, per quello è il motivo no, no, non sono stati e la mamma aveva una nostalgia per Milano, ma l'ha sempre detto, ha detto Saronno, sicuramente la Milano era un'altra cosa per sì. me, la e infatti veniva ancora a Milano, eh? negli sì. ultimi anni continuava a venire a Milano col suo treno, no, eh? sì. spessissimo, no? sempre, eh. sempre veniva a Milano perché eh, il papà per il suo lavoro il mercoledì lo passava a Milano perché c'era la eh, borsa, la borsa delle granaglie, esatto, e allora la mamma ne approfittava per eh, venire sì, anche lei, sì. così approfittava dell'automobile, dell dell si fermava a, a vedere no, la nonna, il nonno, a stare sì, con sì, loro sì, quando sì. erano a Milano certo. e passava poi la giornata, a, oggi diremmo, a fare shopping. Sì, 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 sì. Perché? Perché le piaceva andare in giro, le piaceva assaporare le la... vetrine, vetrine, vetrine. Le piacevano. Importanti, sì. le vetrine. Sì. Sì. vetrine. Sì. Cioè, andavano in giro, ok? Poi un altro per... Andava a casa. Certo, assaporava l'aria di Milano, perché lei ha sempre avuto eh, eh sì, sicuramente sì. una difficoltà. Ad ambientarsi <ride> solo, no? La zia... Troppo eh, provincia. Mi ricordo l'affermazione le mie vacanze ideali sono una sedia e un tavolino in centro alla galleria. <ride> sì, sì, era un tipo. Avrebbe rinunciato a, Mori, a, a Monti ah, sì, e a Mari, sì, vero? Sì, sì. Vedere sì, tutti, la... sentire tutti, perché tutti passano. Eh già, eh già. Eh, eh, era... so. E allora ci andava spesso, appena poteva ci andava. Aveva preso questa abitudine il mercoledì perché c'era l'opportunità, però eh, aveva poi l'occasione, poi l'occasione è venuta anche quando la mia sorella è andata a vivere a Milano, ha aperto un negozio a Milano, quindi anche lì c'è stata sì, l'occasione sì, sì. di certo, utilizzarla certo. più spesso, cosa che invece mio papà era assolutamente, non dico contrario, ma quasi, no, no. ma quasi, perché perché mio papà era, stato era un saronese, era abituato certo, a Saronno certo, certo, e non esisteva certo, solo Saronno. Invece il papà eh, vi, ha, vi, ha, vi ha aiutato a uscire da, da Milano, perché lei è sempre stata a Varese in sostanza, la sua attività l'ha svolta sempre a Varese, lei lo ha da, a Saronno, quindi diciamo sì. c'è stata una, un po' di diaspora. Dipende dal ruolo che si, si acquista la Certo, volta. certo. Io ho cominciato a eh, andare in ospedale proprio come eh, principiante 
il reparto di ginecologia. E... In quale ospedale? A Niguarda? No, a Varese. Ah, subito a Varese. Ah, ecco. E da lì che è venuta la, quel legame un po' con la... Sono cose non pensate prima, non, certo, non, non, certo, certo. non stabilite sulla Non programmate, no. no, eh, no, no. Ma l'ha aiutato il papà a, a entrare? No, eh. no, no era, non era, era severo in questo senso. Non c'erano le raccomandazioni. No, non c'erano. Ma esisteva. Lui, lui le faceva per gli altri. Per gli altri, certo. E non posso per aiutare gli altri. Non posso dire una parola. Eh. Ma mai la sua famiglia. No, 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 da questo punto di vista non esiste. Certo, 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 certo. Abbiamo dato una, una, una idea veramente della persona. Vuole aggiungere qualcosa ancora? Sì, per dare un. Completare. Un completamento alla figura del nonno. Uh, dopo che chiuse lo studio, si ritirò dall'attività, eccetera, andarono a abitare in via Mario Pagano al 40. Io abito in via Mario Pagano al 69. Uh, il nonno veniva a trovarci a pranzo da noi, saliva sull'ascensore e si andava a prenderlo per accompagnarlo, non che ne avesse bisogno, per piacere di difesa. Era un ascensore ancora a 10 lire. Eh. <ride> eh, saliva sull'ascensore con la donna, strizzava l'occhio, si toglieva il cappello, lo metteva di fronte, dava un bacio alla donna dietro al cappello e si rimetteva sul cappello. La nonna invariabilmente gli diceva stupid. Bellissimo. <ride> Ma è una cosa che è sempre rimasta impressa sì. e, era un e rito, quando, era mi un rito, rito, era. quando mi sono sposato proprio in quegli anni lì, aveva colpito moltissimo mia moglie che uh, ha dei nonni questo, direi, questo primo ricordo. Il nonno che dà un bacio alla nonna dietro il cappello. Dietro, per non far vedere, vedere, vedere verso chi è una cosa, ecco. Perché è una cosa intima. intima. E quindi anche nei confronti di nipoti si certo. mette il cappello di mezzo. Erano, sono gli ascensori in mezzo alla porta. Sì, sì, l'ascensore in mezzo alle scale, scale esatto. con tutti i vetri intorno. Per cui tutti vedere. avrebbero potuto vedere. Sì, tutti sì. avrebbero potuto vedere. Comunque, eh. nel caso suo e nel caso mio, i nonni sono stati i primi che hanno avuto il piacere di conoscere le nostre rispettive mogli. Eh, Questo? È vero. Cioè, eh, mio padre l'ha conosciuta dopo. Prima siamo Prima. andati dai nonni a chiedere il benestare. Davvero? Questo è, vuol dire quanta autorità avevano questi nonni, quanto amore avevano. Eh, eh, sì, che autorità. Sì. È, è autorità e amore insieme. Sì, cioè sì. Il, eh, sì è il carisma. Il rispetto, il rispetto de deriva sì, dal rispetto. Sì. E quindi la, non, non riesce a vincere. Certo, certo. Eh. Ma e come viveva da pensionato, diciamo tra virgolette, il, il nonno quando era in via Mario Pagano veniva da voi? Leggendo e scrivendo. Leggevo, leggevo. Scrivendo e leggendo, leggendo e scrivendo. E non, non aveva remore, non aveva il dispiacere di chi non può più... Il nonno già... Ma io me lo ricordo quando eravamo appunto ragazzini che diceva... Eh, quando arriverò a 75 anni smetterò perché non voglio fare la figura di tanti colleghi che quando si alzano in Parlamento e prendono la parola non sanno più cosa dire e non sanno che cosa stanno dicendo e lui era indubitabilmente un orgoglioso e non voleva fare quella figura ed era severo con se stesso parte credo che tutta la sì. famiglia Migliori sia sostanzialmente orgogliosa e non voglia fare brutte figure. brutte figure nei confronti degli altri. Allora si è messo un limite, infatti quando è arrivato, forse addirittura ai 74 ha chiuso. Che poi lui è morto nel 78, vero? E lui è morto nel 78 che stava per compiere gli 85, ecco, quindi dieci anni di... Sì. Comunque scriveva ancora dopo. Continuava ha continuato a scrivere, a scrivere, scrivere. articoli per, per i giornali. Per riviste. Prima scriveva per l'Italia, vero? Per il giornale Italia. Sì, e... Ha continuato a scrivere articoli soprattutto uh, in tema di 
eh, politica della famiglia, politica della famiglia. In genere. tenendo conto che all'inizio dell'attività politica dell'ONU il eh, faceva il sindacalista bianco e, ah, si, ah, e si è laureato e ho la tesi perché me l'ha data una coppia da darti ah. si è laureato con una tesi sulle eh, organizzazioni cattoliche dei laboratori nel 1900 ci sono le prime acri 13 ci sarebbero le prime acri sì. prima della guerra esatto sono e quindi avete quello, la, la sua aveva, la aveva sempre tesi. avuto questa uh, linea del tutela della famiglia tutela del lavoro in funzione della possibilità per un lavoratore di avere una famiglia e di esprimere la sua personalità nel completamento della famiglia. Vedo una sensibilità sociale proprio, ha sempre messo la famiglia al centro della famiglia, della società, proprio nella concessione della società. Era poi arrivato, avevamo fondato gli amici così, un'associazione un po' famiglia, faceva le conferenze, invitavano, eh, e avevo un, un pubblico che pian pianino è diventato, e, e questo pro famiglia, pro famiglia, pro famiglia, era diventato un, un, loro, un loro programma. Un loro, un loro, un loro programma. Bene. Possiamo chiudere o c'è qualcosa ancora che vi va di dire? No, in definitiva sono memorie che escono così. Sì, eh, certo. È un momento difficile. Senza data, difficile. senza... Senza così, per me. Accenni. Per loro scriveva le poesie. Certo. Sì. Ah, ecco. Vero, no. Ci sono delle poesie in dialetto anche. Sì, vero? No, scriveva perché... sempre in dialetto, no, vero? No, no. no. no, no ah, anche, anche in italiano e in dialetto, ho capito. Ma ce ne sono parecchie. Per, per bambini, quando loro erano bambini le scriveva in italiano. Il dialetto l'ha utilizzato quando sono cresciuti. Ah, perché era più difficile da capire, forse. No? Beh, eh, eh, no, da, perché l'uso era, era, no, no, era normale. Ma forse perché per le poesie, da, per i bambini, forse sì, conveniva certo, che fossero certo, in italiano. Certo, certo. Poi faceva le vignette, sì, beh, sì. faceva le vignette. Beh, le, sulle, sulle poesie, Arnaldo, tu hai continuato un po' eh, la verba del, sì, eh, del no, 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 perché lui nelle occasioni legge la sua poesia. Non c'è nessuna attinenza. Lo faceva anche quando era più giovane, no, eh, quando no, scrivere no, le poesie, no. 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 Quando era più giovane era più serio. È una mala, eh sì, è una mala scelta senile. Eh, lui faceva le vignette e ritraeva, Quindi sapeva disegnare bene. Sì, sì. ritraeva molto sì, spesso ma... magari i colleghi in, in il Parlamento. Il Parlamento. Faceva, schizzo. Sì, faceva gli schizzi, sì, beh, certo. Insomma aveva tanti doti, eh, tante abilità. Sì, eh. che aveva molto Umore, eh. Umore. Perché lui, eh, con lui, avendo le due la stessa età, noi quasi ogni anno andavamo a Roma e stavamo a Roma a trovarlo. una quindicina di giorni. Sì, perché era bello andare a Roma, no? Finite era le scuole, un momento di libertà. Le scuole, per cui avevamo sicuramente non tantissimo tempo, ma eh, più tempo per stare con lui. Almeno eh, a pranzo o a cena lo si passava insieme, insomma parte il famoso giorno che ci aveva dedicato tutta la giornata. Una cosa eccezionale, certo, 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 Bene, e allora concludiamo con questo grande uomo di cui mi ha sentito parlare oggi, l'onorevole avvocato Giovan Battista Migliori.